ഓക്കെ കെ സി വി സെക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഒത്തിരി പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആക്കിയ ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ അനവധി അനവധി കുട്ടികളുണ്ട് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെസ് ശരിക്കും തടയായിരുന്നു ഇതുവരെ സോ അവർക്കൊരു ലിബേർട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് അവർക്ക് ചോയ്സ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ എന്താ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാളത്തെ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവിയിലേക്ക് കയറി പോകേണ്ട അനവധി അനവധി കുട്ടികളുണ്ട് സോ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇനിയും വരാനുള്ള വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു നിയമത്തോട് യോജിച്ചു പോന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അപ്ലോഡ്സ് പറയുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്ളോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ് അപ്ലിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് പിന്നെ നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനതയിലായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതിനോട് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എനിക്കൊന്ന് രാജ്യത്തോട് ആ ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹർജി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാന് അങ്ങനത്തെ ബീഹാർ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മിക്കവാറും പെൺപിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് അടുക്കള പണിയാണ് അവർ കുഞ്ഞിലെ തുടങ്ങി പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നതും പേരിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടും എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആ ഒരു പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നിയമം വന്നതോടുകൂടി അവർക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ആ നാളെ എനിക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ കെസിയ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കണം ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതിന്റെ മേലെ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളവരാണ് ആരും ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഓക്കെ കേരളത്തിൽ മനസ്സിലായി പുള്ളിക്കാരി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരിയാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അവിടെ നടക്കുന്ന കേരളമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചോടാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അത്ലറ്റ് ഉണ്ടാ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല വനിതാ അത്ലറ്റ് ഉണ്ടാ കേരളത്തില് ലോകം കണ്ട അത്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഒളിമ്പിക്സില് മെഡൽ വാങ്ങിയ അത്ലറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തില് ഉണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അത്ലറ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ അത്ലറ്റ് മാത്രം വേറെ പല മേഖലകളിലും ഇല്ലേ അവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ അല്ല ഈ ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കല് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ആ കാര്യം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചില വർഗീയ പരാമർശം കയറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേനും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഭാര്യയായി പോകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മലപ്പുറം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തേക്ക് നടക്കുന്നത്
അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷെ നിയമല്ലേ നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്തൂടെ ശരിയാണോ അനുസരിച്ച് ചെയ്തൂടെ ഞാൻ അതിന് അനുകൂലാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിന് നേരത്തെ കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഇനി മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി മൈക്ക് ഇനി താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ മൈക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ താഴെ ഇടും ഒരു ഇതും ഞാൻ വിചാരിക്കത്തില്ല ബൈക്ക് പറയുന്നത് ബൈക്ക് മാന്യമായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മാന്യത ബൈക്കിനോടും തിരിച്ച് കാണിക്കാം പറയാനുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയ പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്ന ഈ നിയമത്തിനെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ലീഗാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പുരോഗമനമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു പുരോഗമനമായ ഒരു ഇതാണ് കാരണം കേരളത്തിലല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം പതിനഞ്ചും പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അത് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലും നന്നായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് വേറെ ഒരു വിഭാഗ വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തന്നെ ഈ മറ്റേ ചങ്കുട്ടിയോ അങ്ങനെ ചങ്കുട്ടി അല്ല കരിവാരക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടും അതിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിന് പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വന്ന പയ്യന് ആ മഹല്ല കമ്മിറ്റീനൊക്കെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് അതാണ് അതിനുശേഷം വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പേടിയാണ് ഈ സ്ത്രീകള് ഒരു സ്വന്തം അഭിപ്രായം എടുക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂല്യച്ചിത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ഈ സംഗതി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിയൊക്കെ ലീഗിന്റെ ഒരു ലേഡി ഒരു വനിതാ വിങ്ങിന്റെ ഒരു നേതാവ് എന്താ ടെക്ലി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ആ ലേഡി ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്താ പൗരാവകാശത്തോടുള്ള കാടെന്ന് കയറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു കയറ്റാവണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് ശൈശവ വിവാഹമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അനുവദിക്കാല്ല അത് കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തിന്റെ മേലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റാണ് ശൈശവ വിവാഹം നിരോധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ വളരെ പൊള്ളയായ ആരോപണങ്ങൾ ചുമ്മാ അങ്ങനെ എയർലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഇത് എതിർക്കുന്നത് ശരിക്കൊരു മതത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് എതിർക്കപ്പെടുന്നത് അതല്ലാതെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇത് എതിർക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ ഈ മതം മാറ്റി നിർത്തണം മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രൊഗ്രസീവ് കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മതങ്ങൾക്കും മതങ്ങളും നിലനിൽക്കുള്ളൂ അത് തിരിച്ചറിയാതെ ഈ ഇതുപോലുള്ള നിലപാടിട്ടിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഓക്കെ ചന്തു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ നാലിന് കേരളത്തിലെ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പോർട്ടാണിത് ഇതിനകത്ത് ടീനേജേഴ്സിനിടയിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതായത് പതിമൂന്നിനും പത്തൊമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളവരെയാണ് ടീനേജേഴ്സ് എന്ന് ഈ സർവേയിൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് കണക്ക് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒമ്പതിനായി ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേര് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയാണ് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിനാറില് അൻപത്തൊൻപത് പേര് അവരുടെ മൂന്നു പറയുന്നത് കേൾക്കണില്ല പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഈ അൻപത്തൊൻപത് പേരിൽ പതിനാറ് പേര് അവരുടെ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ചന്തു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോയിസ് വലിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചന്തുവിന് ഹലോ ചന്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചൊന്ന് കയറി നോക്കൂ ഇല്ല ഇല്ല വോയിസ് പോണില്ല ഓക്കെ നമുക്കടുത്ത് അജയ് പറഞ്ഞോളൂ അജയ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഒരു അരമിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും അതിന്റെ ഒപ്പം പുതിയതായിട്ട് വേണ്ട ഒരു നിയമം എന്താ അറിയോ ബോയ്സ് സ്കൂള് ഗേൾസ് സ്കൂള് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം കണക്കാണ് ഗേൾസ് സ്കൂള് ആ കം സഭയുടെ ഈ സഭയുടെ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഗേൾസ് സ്കൂളും ബോയ്സ് സ്കൂളും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴി ഈ ഗേൾസും ബോയ്സും അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് വെറുതെ സ്കൂളും മതി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുകൂടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം താങ്ക് യു അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് രണ്ടില് അവർക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങാം അതിൽ ലിംഗം വിട്ടുപോയി മതേതരത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അജയ് പറഞ്ഞ ആശങ്ക എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് രണ്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ ലിംഗം എന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് തുടങ്ങാം ഭരണഭരണ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അവകാശം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുസ്ലിം ലോക പ്രകാരം പിന്നെ ഇത് അവർക്ക് ബാധകല്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്നിപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ ലാഹുലീസർ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ വിധി ബാധിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ അത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഹരിയാന ഇതിലേ നമ്മളിതിപ്പോ ആഘോഷിക്കുമ്പോ ഇതില് വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല കാശുള്ളവര് കോടതിയെ പോയിട്ട് വിധി വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരും അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യും ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ എന്ത് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അത് അത് സൈഡ് ലൈൻ ആയി പോവും അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അതായിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആശങ്ക വരണേ കാരണം നമ്മ ഈ സാധനം കോടതിയിൽ പോയാൽ നമുക്കുള്ള നിയമം വേറെയാണ് ശരിയാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലും മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലും ഇതായ ശരിയാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് സിവിൽ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിലീഫ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഒരാൾ കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് വിധികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യു സി സിക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എവിടെ അവസരം കിട്ടിയാലും ഞാൻ പറയുന്നത് യു സി സി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതല്ലാതെ എന്നാൽ ഇതിലെ ഈ വിവേചനം ഒഴിവാവില്ല മതേതരത്വം നമുക്ക് ദൃഢമാക്കണമെങ്കിൽ യു സി സി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഓക്കെ സജി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ്ടോ അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ടോപ്പിക് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തില് ഇവർക്ക് ഈ വലിയ ഒരു വിഷയം പറ്റും കാരണം വെച്ചാല് സ്വന്തം മതത്തിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗപ്പെടാല്ല മറ്റുള്ളവരെ പിന്നെ ലവ് ജിഹാദിൽ ഇതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം വരുമായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരെ ഈ ആൾക്കാർ എതിർക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ ഇവരുടെ മതത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും അപ്പം എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് കൊട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായിരിക്കാം അവരെ എതിർക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതും പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ ട്വന്റി വൺ ഇയർ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണ 
അനുകൂലമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ ശാക്തികൾ എന്നൊക്കെ ഒരു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എന്താ പറയാ വുമൻ എംപ വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഈ വുമൻ എംപവർമെന്റ് ശരിക്കും സാധ്യമാവുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴോ സ്വന്തമായി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് അതിന് ഈ സ്വന്തമായി ഏൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ബേസിക്കലി അവർക്കൊരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് അവർക്ക് ഡിഗ്രി അവർക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ടൈം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് വേണം ഈ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് കുറവാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ അതൊരു കമ്പാരിറ്റ്ലി കുറവാണ് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ഇതല്ല എന്നാൽ പോലും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ പോലും ദേ ഗെറ്റ് എ ടൈം ഫോർ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ നല്ലൊരു ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ അവർക്കൊരു സമയം കിട്ടുന്നു ആ സമയം ആ ഈ ഫോമിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ബാച്ചിലേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ആ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എടുക്കാനും അവർക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പലരതിനെ ഗണ്ടിച്ച് പറയാം ഇരുപത്തി 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 വയസ്സിലും എന്താ പറയാ അങ്ങനെ മെച്ചൂർ ആവാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് മീഡിയ സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവരൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരു ജോലി ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവർക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവർക്കൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം കപ്പാസിറ്റി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആക്കിയത് വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനം തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുഹമ്മദ് ലോല് സത്യം പറഞ്ഞ കല്ലം കഴിക്കാൻ പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ആയ മതിയാണ് ശരിക്കും അത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞ എന്തായാലും ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ വായിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ആസ് പെർ മുഹമ്മദ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മുസ്ലിം പേഴ്സണലോ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന്റെ പോലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അത് പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലം കഴിക്കുക എന്നുള്ള എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് ശരിയുള്ള പ്രകാരം പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം അത് വാലിഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കേക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിച്ച് കുറച്ചിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നെറ്റിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ ശരി നന്ദി ഞാനിപ്പോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തനം ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ നാലിന് കേരളത്തിലെ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ടീനേജേഴ്സിന് ഇടയിൽ കേരളത്തിലുള്ള ടീനേജേഴ്സിന് ഇടയിൽ നടത്തിയ സർവേയാണ് ഇത് അതായത് ഇവർ ടീനേജേഴ്സ് പറയുന്നത് പതിമൂന്നിനും പത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് ടീനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടീനേജേഴ്സിനെ ഇവർ പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി കൗമാരാണ് പ്രസവ ഈ ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേര് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയാണ് പ്രസവിച്ചത് ഏറ്റവും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ അൻപത്തൊമ്പത് പേരിൽ പതിനാറ് പേര് അവരുടെ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടക്ക് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മറ്റാ നാല് പിള്ളേരെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ക
ഒരു പതിനാറ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ കുറെ ആണ് കൂടി പുറത്തിറങ്ങി അല്ല ഇല്ല പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും കാരണം ഒരു എട്ട് ഒമ്പതൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ സെൽഫായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു തോന്നും പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും പാരന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഏജ് അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റീൻ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി റിലീസ് ആയി തുടങ്ങും അതായത് കുറച്ചൊക്കെ സെൽഫ് ഡിസ് സെൽഫ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അവസരേക്ക് വരും ഇത് ട്വന്റി വൺ ആയാൽ പോലും സെൽഫ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അവസരേക്ക് സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സുകാരനും അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുകാരനായ ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെണ്ണ് ഈ അമ്പത്തെട്ടുള്ള വയ അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള കളവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പല പല എം എൽ എമാർ വരെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും അവരെ ഫാദറിനെയും മദറിനെയും ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് നമ്മുടെ വീടുകൾ മറ്റ് സമുദായങ്ങളുടെ വീടുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും അല്ലാതെ ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രായമായ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് കാരണം ഒരു ജോലി ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിഫെൻഡബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയില്ല പഠിച്ചിറങ്ങിയുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു പെൺകൊച്ചിന് ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ സെൽഫ് ഡിഫെൻഡബിൾ ആയി അവർക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രായമാവുന്നു അപ്പം ആ ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് തന്നെ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബിനു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു കാരണം ഇരുപത്തൊന്നല്ല ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സെങ്കിലും ആക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലവ് ജിഹാദികൾക്ക് പറ്റിയ അടുത്ത അടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നതിന് സംശയമില്ല ലവ് ജിഹാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇപ്പൊ യു പി ബീഹാർ ആ നിലയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ പ്രായം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വിവാഹം നടത്തുന്നതും ആ നിലയിൽ അവിടെയുള്ള ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം നിലയ്ക്കുന്നതും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് യു പിയിലും ബീഹാറിലും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതിനടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചിത്രം നേരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ കാണുകയും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം പെൺകുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ വിടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുകയും ആ നിലയിലുള്ള സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒരു തീരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും കാരണം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കും പഠിക്കുവാനും അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തില് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഉയർന്നു വരുവാനും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആള് ഇവിടെ തർക്കിക്കുന്നത് കേട്ടു അനേക ആൾക്കാരെ മുസ്ലിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നാല് കല്യാണം ഇന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്നാൽ മലബാറിന്റെ പല പ്രദേശം നമുക്കറിയാം അറബിക്കൽ കാട്ടറബികൾ വന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളെ മൂന്ന് ദിവസത്തേന് നിക്കാമൂത്ത ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തേന് കല്യാണം കഴിക്കുകയും അവർക്ക് മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ ആരുടെ മക്കളാന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനേക വിഷയങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് അറബികളല്ലാതെ മൈസൂരിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നതും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തടസ്സം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ പക്വതയും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പക്വത കിട്ടുന്ന സമയമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ
ഈ കല്യാണ പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നാക്കുന്നതും യൂണിഫോമിന് ജെൻഡർ ജെൻഡർ നോക്കിയുള്ള യൂണിഫോമിന്റെ അവസാനവും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബോയ്സ് സ്കൂളും ഗേൾസ് സ്കൂളും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യവും വരണമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പ് ഇവിടെ ചന്തു ബ്രോ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ആ നെറ്റ് കണക്ഷൻ കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ആ ഡാറ്റ എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അമ്മമാര് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രസവിച്ച അമ്മമാര് ഹിന്ദുക്കളിൽ അയ്യായിരം ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം അമ്മമാര് ഹിന്ദുക്കൾ നാലായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഹിന്ദു അമ്മമാര് പ്രസവിച്ചതാണ് അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ അമ്മമാര് പ്രസവിച്ചതാണ് അതേസമയം പതിനാറായിരത്തോളം കുട്ടികളാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മുസ്ലിം അമ്മമാര് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് ഈ പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അല്ല പതിനെട്ട് പോലും അല്ല അതിന് മുമ്പ് പ്രസവിച്ച കേസുകളുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ധാരാളം പേര് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ പ്രസവം വരെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പതിനാറ് പേര് ഒക്കെ പതിനാറോ പതിനെട്ട് പേരൊക്കെ നാലാമത്തെ പ്രസവമാണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇരട്ടകളെ കൊണ്ടൊന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടെ ഉണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളാണ് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് താഴെ ഉണ്ടായത് അതേസമയം പതിനാറായിരം കുട്ടികളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാത്രം പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള മുസ്ലിം അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ കൂടുതൽ ഡാറ്റയും കൂടെ പുള്ളി പറയാനുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല പുള്ളി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലവ് ജിഹാദികൾക്കൊരു സ്ഥലത്തെ അടിയാണ് കാരണം ഇവരുടെ ഒരു മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരെക്കാട്ടിലും ഒരു മൂന്നാല് വയസ്സൊക്കെ മൂത്ത ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് പ്രേമിക്കാൻ വിടുക വല വീശി പിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ മതം മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയം നടിച്ചിട്ടുള്ള മതം മാറ്റലാണ് ഇവിടെ പലരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് ഈ പ്രേമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കാരണം അവർ വളരെ ബളായിട്ടുള്ള ഏജ് ആണ് അവർക്ക് ഈ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പ്രായമാണ് ഒരു ഗ്രൂമിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ കുട്ടികളെ അവർ ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്ന ദിവസം അതുവരെ വീട്ടിലറിയില്ല ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലറിയില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്ന സമയത്ത് പെട്ടിയും പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊട്ടി ചാടിപ്പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സത്യം വീട്ടുകാരറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതോ ടു ലേറ്റ് കാരണം ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അത് ലീഗലായി ഇത് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്റ്റാണ് ഇത് മറ്റേ എന്താണ് മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്റ്റിന് ഇത് ബാധകമല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ കേസുകൾ മുഴുവൻ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് വഴിയാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി ഇനി വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയസ്സായിട്ട് അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ആ രജിസ്ട്രേഷന് തീർച്ചയായിട്ടും തടസ്സം വരും മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡാണ് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം കുറച്ചും കൂടെ വിവരം വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ധാരാളം ഈ മറ്റേ എന്താ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡിലൊക്കെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള എത്രയോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം അതെല്ലാം വീട്ടുകാരുടെ അനുഭവം എല്ലാം പോയി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത
ഇറ്റ്സ് എ ഷെറിയ ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് പ്യൂബേർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുസ്ലിം മാരേജ് മുസ്ലിം ലോ പ്രകാരം മാരേജ് ആക്ട് അല്ല മുസ്ലിം ലോ പ്രകാരം ഉള്ളത് മാരേജ് ഇസ് എ സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് അതിനകത്തുള്ള ബേസിക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് എ സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഇറ്റ്സ് എ സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് എയിംഡ് അറ്റ് ടു അറ്റ് ലീഗലൈസിങ് ദ സെക്ഷൽ ഇൻഡക്കൂസ് ആൻഡ് പ്രോക്രിയേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് അതിനകത്തുള്ള വാക്കുകൾ അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള സെക്ഷൽ ഇൻഡക്കൂസിന് ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് പ്രോക്രിയേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് മുസ്ലിം ലോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗമായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ദേ ഷുഡ് ഹാവ് അത് എന്തുവാ കപ്പാസിറ്റി ടു എൻ്റെ ഇൻഡോ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പ്യൂബേർട്ടി ഇത് ഓ സോറി പ്ലീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിയമമൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുവെ നടക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സാവാതെ മഹല്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കില്ല കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഒരു ഓർഡർ അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികളുടെ നിയമം വിവാഹം സാധു ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് വിവാഹം അല്ല അത് മുമ്പേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് അത് ലീ അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊക്കെ അത് തീരുമാനിക്കാം അത് കല്യാണം അത് അംഗീകരി അവരൊക്കെ റെപ്യൂഡേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അവകാശമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് പ്യൂബർട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് കല്യാണം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാം കല്യാണമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് അവർക്കുള്ള റൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നോ ഡൗട്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വിഷയം എന്താന്ന് എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് ഇതിനകത്തൊരു വയലേഷൻ വരികയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം ഈ കൊടുക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനോ ആർക്കെങ്കിലും ആണ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊരു വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള പീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് വർഷം തടവും ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള പീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല ഞാൻ നോക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്നാക്കി വേറെ ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ലല്ലോ അല്ല പീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് വേണ്ടായോ കാരണം അതിനകത്തൊരു വയലേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം വാലിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് കല്യാണം വോയിഡ് ആവത്തില്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെറും ഒരു മണ്ടാത്തരം ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് എന്തോ എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മിസ്റ്റർ ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് എന്താണ് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ഒരു അല്ല സോറി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ കല്യാണത്തിന് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ക്രൈമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ വെറുതെ തർക്കിക്കാതെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫൈൻ പ്രിന്റ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സ്പെക്കുലേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് ഈ ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതുവരെ ഇതിന്റെ ഫൈൻ പ്രിന്റ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി തുറന്നു പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടാണ് ആ ബില്ല് സാധാരണ പാർലമെന്റിൽ
ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം താഴെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം താഴെ ഒരു ഒരു ആണ് ഒരു പെണ്ണ് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാലോ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ലീ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പതിനെട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാരേജിന്റെ വാലിഡിറ്റിക്ക് മാത്രം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം അതിന്റെ താഴെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനാണ് അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല കാരണം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് അതിന് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് പിന്നെന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഡൈവോഴ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കല്യാണം തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഡൈവോഴ്സും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ല അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ ഈ മാരേജിന് പക്ഷെ അത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അല്ല കാരണം അത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ മാരേജ് ഏജ് അല്ല കൂട്ടേണ്ടത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇത് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏജ് കൂട്ടുന്ന പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്തിനാണ് ഇന്ന് അവിടെ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊടുത്തിട്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കി അവിടെ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല പറഞ്ഞു തരാൻ പോണ്ട ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സാങ്കേതികം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇരുപത്തോ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ലൗജിഹാദികളുടെ കളി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ പതിനെട്ട് വയസ്സാകാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ മോണ്ടെ പറയട്ടെ 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 അതായത് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് വെച്ചോണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഭാര്യയാക്കി പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാക്കി ചകർത്ത ചാക്കില്ലാത്ത കയറ്റി പേരും മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ പരിപാടി ഇനി പതിനെട്ട് വയസ്സ് നടക്കത്തില്ല കാരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ എന്നാൽ അമ്മ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരത്തില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരാ ആണ്ട് വരും ഇപ്പൊ ഈ നോട്ടീസ് ബോർഡിലോട്ട് പോയി നോക്കാം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പത്തും ഓരോ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും പത്തും പതിനഞ്ച് ഇരുപതും പേരുടെ പേര് കിടപ്പുണ്ടാവും അതിനകത്ത് വരണ ഒരു പ്രത്യേക മതക്കാരനായിരിക്കും അത് വേറെ രണ്ട് മതക്കാരനെ മതക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ആ സംഭവം ഇനി പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ അത് ഈ പതിനെട്ടിന് ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും പിള്ളേരായിരിക്കാൻ അത് കിടക്കുന്ന അതിന് നടക്കാരാ അതിന് ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അത് ലൗജിഹാദികൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിയല്ലേ പോണ്ടെ അല്ല കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പെണ്ണിന് ഇറങ്ങിപ്പോൾ അവകാശം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപകടമല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാം കൂടെ താമസിപ്പിക്കാം അതിന് ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല പെണ്ണിനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയോണ്ട് ഇരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഒരു ലീഗൽ എന്റെ അഭിപ്രായം ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് കൂട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ട്വന്റി വൺ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതൊരു വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ വൈക്കി അവിടെ ആണ് പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരുത്തരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് എന്റെ അഭിപ്രായം ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ട്വന്റി വൺ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ല മോണ്ടെ അത് ആയിക്കോട്ടെ അത് അടുത്തത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം മോണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അതാ വേണ്ടത് അവർ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം ഞങ്ങൾക്കാണ് പിള്ളേരെ തിരിച്ചു പോകണം അല്ലാതെ പ്ലാനില് മതം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഓഫ് നോവേർ ആണ് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും പറ്റത്തില്ല അവിടെ നിക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്തേലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട വരും അത് ശരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉള്ളതല്ലേ നിമിഷാഭാത്തിമാരുടെ കേസ് നമ്മൾ നമ്മൾ വായിച്ച
അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുക ചൈൽഡ് മാരേജ് റെസ്റ്റൈൻ്റ് ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോക്സോ അല്ല ഇന്നലെ ആ ഡിസ്കഷൻ സുപ്രഭാതായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഞാനും മോണ്ടും സുപ്രഭാതായിരുന്നു ഡിസ്കഷൻ സുപ്രഭ സുപ്രഭാതം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ് അടുത്തത് വരാനിരിക്കുന്നു അതെന്താ മോണ്ട് ഇവിടെ പറയാണ്ടിരുന്നത് അതായത് അല്ല ഒരു ആ നിയമം വന്നതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്തിനാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജയാ ജെട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പത്രത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിലെങ്ങും പറയാത്തൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ മോളി ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇതിനകത്തില്ല എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണ്ടെ പറയട്ടെ മൊത്തം പറയട്ടെ അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെതിരെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അവ ഗവൺമെന്റിന് പറയാൻ പറ്റൂല ലവ് ജിഹാസിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അതുപോലെ കരയുന്ന മോണ്ട് കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കരയുണ്ട് മോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മോണ്ടെ ഇപ്പൊ പറയും അടിക്കുമ്പം ഇന്ന കാര്യത്തിന് അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ മോണ്ടെ ചിലപ്പോ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കൊറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേ തിരിച്ചറിയത്തുള്ളൂ ഏത് കാര്യത്തിന് അടി കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു അടിയായിട്ട് കൂട്ടിക്കും എന്തായാലും വ്യത്യാസം വരും മോണ്ട് മോണ്ട് പ്രേമത്തില് അതിന്റെ സംവിധായകൻ ഇടിക്കണ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഇടിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ സമരം ചെയ്ത പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കില്ല അവസാനമാണ് അവന് മനസ്സിലാവണം എന്തിനാ അടിച്ചതെന്ന് അതുമാതിരി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുമ്പോ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ അത് മനസ്സിലാവോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ദിശ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദിശ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ സിജു എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് വിവാഹപ്രായമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നേരത്തെ പലരും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് ബോൾഡായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാലിൽ നാളെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഈ പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ സൈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പാരൻസ് അവർ അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു കാരണവശാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ദൃഷ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തണം അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആകാമെന്ന് എങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഉള്ളത് അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് അത് നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈ ആഴ്ച വന്ന രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും നല്ലത് തന്നെയാണ് പോട്ടെ നല്ല കാര്യം ബൈക്ക് നാസർ കൊടിമരം ഞാൻ ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാസർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്ക് വായിക്കണേ ഹലോ എന്താണ് കേട്ടില്ല ജോ ആരാ പറഞ്ഞു ജോൺ ജോൺ ഞാൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കണേ ബാക്ക് ചാനൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇടുന്നുണ്ട് ജോണ ഒന്നും നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഈ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണം കടയിലെ പണിയും ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂ
സമയമില്ല അവിടെ സമയം കിട്ടുമ്പോ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ നമുക്ക് മോണ്ട് പോണ്ടോ അതോ മോണ്ട് പോയോ ഇന്നലത്തെ പോലെ പെയിന്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് തരാവോ ഓക്കെ നാസർ ഭൈ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കിയതില് ഈ പതിനെട്ടെന്നുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആക്കിയതില് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയുന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജിഹാദികൾ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികളാണ് കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പല ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറി ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ പതിനെട്ട് പിന്നെ ഈ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കി ഒരു ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ജിഹാദികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതേ ഉസ്മാന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കിടന്ന് ഒരു ജിഹാദി കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ വെറുക്കുന്നേ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരുടെ ഈ തലച്ചോറ് മുഴുവൻ ഈ മതവിഷൻ കയറിയുണ്ടല്ലോ ഈ പതഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പതഞ്ഞിരിക്കുക ആ പതയിൽ പത ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് കാര്യമാക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മതപുരോഹിതന്മാരും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാം നിങ്ങളെ അടിമയായിട്ട് വന്നു കാരണം കാരണം ആ മതം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു അടിമയാക്കിയിരിക്കുക അടിമയാക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ മാനവിക സമൂഹമാണ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനവികത നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ മതത്തിലില്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ മാനവികതയില്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ജനാധിപത്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ മതേതരത്വമില്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ലിംഗ സമത്വമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലെ പെൺകുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് ബാക്കാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ഏർ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമാണ് ഇതെന്ന് പറയുക എന്റെ എന്റെ ചർച്ച കേട്ടവരാട്ടോ അല്ല എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞല്ല എന്റെ ഞാനെ സംസാരിച്ചപ്പം ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ബാക്സാൻ മെസ്സേജ് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് കണ്ണിൽ കെടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പുരുഷ പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഇവരുടെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് കാരണം ഇവർക്ക് നാലും അഞ്ചും കെട്ടാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇവർക്ക് വൈ നാല് വരെ ഇവർക്ക് കെട്ടാം ഇവർക്ക് പ്രവാചകന് പതി പതിനൊന്ന് വരെ പ്രപഞ്ച ദൃഷ്ടാ അനുവദിച്ചു പക്ഷെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാല് കെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകനുള്ള പാനം നന്നു അപ്പോലെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വിധവകളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു എന്റെ വിധവകളെ ആരും കെട്ടിയേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആറു വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ച ആയിഷ മരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് മരിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളൂ ആയിഷയ്ക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഇത് വെച്ചുവാണെങ്കിൽ ഈ നിയമം വെച്ചാണ് ഇനിയും മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയണമായിരുന്നു ആയിഷയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ആയിഷ വിധവയെ ആയിഷ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ വിധവയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഒന്നാണ് ഈ മതം കാരണമാണ് ഈ മതം ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ മതഗ്രന്ഥം കാരണം ഇവരുടെ മതദൈവം കാരണം ഇവരുടെ മതപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് കാരണം അതിനെയൊക്കെയാണ് ഈ മോണ്ടിനെ പോലുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ മോണ്ടിനെ വെളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോണ്ടിന് ഉപകാരമുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് ഈ കെ പി റഹമത്തുള്ള ഈ ജലാല് സലാമ് കുറെ എണ്ണം ഇവിടെ വന്ന് കിടന്ന് വെളിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം അവർക്കൊന്നും അറിയത്തും ഇല്ല ഈ കടന്ന് ഈ വെളിപ്പിച്ച് ഈ കബായിലെ വെള്ളം വെച്ച് ചേച്ചി അപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നാസർ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാന്ന് പറയില്ല അവർക്ക് ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാസർ അത് മറന്നു പോണോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഈ വിവാഹ പ്രായം ഇരുപത്തൊന്നാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കാണ് അത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ ജനറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാവർക്കുമാണ് ഇത് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതെന്നാണ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ജനറൈസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വരും അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഞാൻ പച്ചപ്പരമാർത്ഥമാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ നിയമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സബ്ജക്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അല്ലല്ലോ നാസർ ഭൈ ലവ് ജിഹാദ് അല്ലേ ലവ് ജിഹാദ് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഈ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളൂ
ആ പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാക്കിയതോടെ മുനെ ഒടിഞ്ഞു പോയ ലവ് ജിഹാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് ജിഹാദിന്റെ മുനെ ഒന്നും ഒടിയല്ല അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് മുനെ ഒടി എങ്ങനെയാണ് ഒടിയുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് ഇനിയും തുറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ലവ് ജിഹാദ് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ലവ് ജിഹാദ് നടത്തി നമ്മുടെ അഖിലയുടെ പ്രായം എത്രയായിരുന്നു പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആ പെൺകുട്ടിക്കില്ലായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അപ്പൊ അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ലവ് ജിഹാദ് ഇനിയും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു മതത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ലവ് ജിഹാദ് ഇനിയും തുടരും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആാനാണ് അതിന് ലവ് ജിഹാദിന് അടിസ്ഥാനം ആ എന്താ ആ ലവ് ജിഹാദിന് അടിസ്ഥാനം ആരംഭം കുറിച്ചത് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ അതിന് വാക്യമുണ്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വേദക്കാരിലെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരോടാണ് പറയുന്നത് വേദക്കാരിലെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം പുരുഷന്മാരോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദക്കാരിലെ ആൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന് ഖുറാനിൽ ഒരു വചനമില്ല അതല്ലേ മോട്ടിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം മോട്ടർ ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് മോട്ടിന് കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ തപ്പി മോട്ടർ എടുത്തോളൂ ലാപ്ടോപ്പ് മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ വേദക്കാരിലെ പെൺകുട്ടികളെ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന് പുരുഷന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ പക്ഷേ സ്ത്രീകളോട് ഖുറാനിൽ സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നില്ല വേദക്കാരിലെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം വേദക്കാരിലെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആണ് വേദക്കാരൻ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ യഹൂദന്മാരിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിലോ മുസ്ലിം പിന്നെ സ്ത്രീകളെ പോയി ഈ പുരുഷന്മാർ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ഇപ്പോഴത്തെ ലവ് ജിഹാദ് വെച്ച് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഖുർആാനിക നിയമം അനുസരിച്ച് പെണ്ണാരാണ് പെണ്ണ് കൃഷിയിടമാണ് പുരുഷന്റെ കൃഷിയിടമാണ് പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പുരുഷന്റെ കൃഷിയിടമാണ് പെണ്ണ് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിനെ ഈ മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ കൃഷിയിടമാക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പാടത്തെ ആ കണ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ കർഷകരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ വാപ്പ ഉമ്മ ഇവരൊക്കെ കർഷകരാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് പറയും ഈ കൃഷിയെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷി ഞങ്ങളുടെ പാടത്തിലേക്ക് വിതയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താക്കും മുസ്ലിമാക്കും മുസ്ലിമായി കഴിഞ്ഞു ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നീ മുസ്ലിമായി പറ്റുമോ നീ ഞങ്ങളുടെ അടിമയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ കൃഷി നീ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ കൃഷിയാണ് അപ്പം നീ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടിമയല്ലേ അപ്പൊ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവര് മുസ്ലിം പുരുഷൻ പുരുഷന്റെ മതം എന്താണോ ആ ഇസ്ലാം മതമാക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിട്ടിരുന്നെങ്കിലോ ഇപ്പൊ വേദക്കാരിലെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സ്ത്രീകളോട് പറയാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ സ്ത്രീകളെ വേദക്കാരിലെ യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളോ പുരുഷന്മാരും കൊണ്ടുപോകും അവരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വം അവിടെയും ഉണ്ട് ആ മതത്തിലും പുരുഷ മേധാവിത്വം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തു ഈ സ്ത്രീയെ പിടിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയോ യഹൂദിയെ വാക്കും യഹൂദിയെ വാക്കും അത് അള്ളാക്കറിയാം അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ആട്ടോ ഓമൈന്റെ പോക്കറ്റ് ദൈവമായ അള്ളാഹ് ഓമൈൻ അറിയാം അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്കും അറിയാം മുഹമ്മദിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അവിടെ പറഞ്ഞ വേദക്കാരിലെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം പുരുഷന്മാർ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് നമ്മുടെ ഷഫീൻ ആരായിരുന്നു ഷഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യനായ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഈ പെണ്ണേതായിരുന്നു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു പെണ്ണ് അഖിലി ആയിരുന്നു പെണ്ണ് അഖിലി ഒരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു ആ പെണ്ണിനെ ഷഫീന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിമാക്കി ഇല്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺപിള്ളേരെയും ഹിന്ദു പെൺപിള്ളേരെയും ഈ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാര് ലവ് ജിഹാദിലൂടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പ്രേമിച്ചു ഒക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് മുസ്ലിം ആക്കും ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുസ്ലിം ആക്കും കാരണം അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദക്കാരിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ലവ് ജിഹാദിന് പിന്നെ ലവ് ജിഹാദിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനാണ് ലവ് ജിഹാദിന്റെ ബേസിക് ഖുറാൻ തന്നെയാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ബേസിക് ഖുറാനാണ് വർഗീയവാദത്തിന്റെ ബേസിക് ഖുറാനാണ് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ താലിബാനും ഐസിസും ഒക്കെ ഖുറാനിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നിർത്തി അഖിലാഹാദിയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഖില ആദിയാണോ അവ
നീ മുസ്ലിമായാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ മതം നിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ഉണ്ടോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നിന്റെ മതത്തിൽ പറയുന്ന സ്ത്രീ ഏകത്വം ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മാവോ മഹാവിഷ്ണുവോ പരമശിവനോ ഒന്നും അല്ല ദൈവം എന്ന് പറയാൻ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു അതായത് ഈ മതവിഷം എന്റെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് കാരാട്ടെ വരയ്ക്കുന്നത് കാരാട്ടി മൂട്ടിയത് കാരാട്ടി മൂട്ടിയത് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ സത്യം പറയുമ്പോൾ കാരാട്ട് പേടിക്കാതെ സത്യം പറയുമ്പോൾ കാരാട്ട് പേടിക്കാതെ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾ കൊടുത്ത മതവിഷം ഈ മൂണ്ടം മൂട്ടിയ മൂണ്ടം മൂട്ടിയ രണ്ട് ജിഹാദികൾക്കും അവസരം ഞാൻ തരാം അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഈ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി അവരുടെ പേര് വരെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആ പെണ്ണിനെ ഈ മതവിഷം കൊടുത്ത് 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 ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു എങ്ങനെ തനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അത്രയോടെ എത്തിച്ചു തനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഓർക്കുന്നില്ലേ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി മാലയിടാൻ വേണ്ടി കുനിയുന്നു എന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന ബെൽറ്റ് ബോംബിൽ അമർത്തുന്നു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ആരൊക്കെ പോയി ആ തനുവും പോയി രാജീവ് ഗാന്ധി പോയി എങ്ങനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ബ്രെയിൻ വാഷ് തമിഴ് കൂലികളുടെ ബ്രെയിൻ വാഷ് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ താലിബാനിലൊക്കെ ആണ് ലൈസിലൊക്കെ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന കാണാൻ മേലെ നിമിഷാസ് ബാസിനൊക്കെ ചെന്ന് കയറിയത് കണ്ടില്ലേ അഫ്ഗാൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു ഈ അഖിലയെ നിന്റെ മതം മോശമാണ് അന്ന് നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ കൂട്ടാളികൾ എൺപതിൽ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് പോലെ പിന്നെ സ്നേഹ സംഭാവത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പിന്നെ മുക്കിലും മൂലയിലും പോയി പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു അഖിലയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മതം മോശമാണ് നിന്റെ മതത്തിലെ ത്രീ ത്രിമൂർത്തികൾ വെറും മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് ഏകദൈവം ആ ഖുറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുൽ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും നിനക്കവിടെ എല്ലാ എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിനക്കവിടെ കിട്ടും നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടും അല്ല പോയാൽ പറയട്ടെ കാരാട്ടെ പറയട്ടെ കാരാട്ടെ ഈ നീ ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ട് ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നീ മരിച്ചു പോയാൽ നീ പോകാൻ പോകുന്ന നരകത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ആ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് 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 ആ ഹോസ്റ്റലിൽ കിടന്ന് ആ കൊച്ചിനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് 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 ലാസ്റ്റ് ആ കൊച്ചിനെ സത്യസരണി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മതം മാറ്റ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ ആ അഖിലെ കൊണ്ട് നടന്നു ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഈ പെണ്ണും കടപ്പെട്ട സത്യസരണി ഒരുപാട് പെണ്ണുകൾ കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഈ പെണ്ണും കുറെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു ചെയ്ത് 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 ആ പെണ്ണ് ഒരു ഒടുവിൽ ഇസ്ലാമായി എങ്ങനെയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല തനു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ അഖിലയെ എത്തിച്ചു ഈ അഖിലയുടെ പുറകെ ഈ പൊതുസമൂഹം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹം കേരളീയ സമൂഹം ഈ അഖിലയെ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളും കോടതിയും പോലീസുകാരും ഒക്കെ ഈ അഖിലയെ നോട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ അഖില ഹാദിയായതിനു ശേഷം നേരെ ചെന്നേനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കല്ല സ്ഥിതിയിൽ ചെന്നേനെ ഇപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ഒന്നുകിൽ ലൈംഗ ഐസിസുകാരുടെ ലൈംഗിക അടിമയായി മാറിയേനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നിമിഷാസ് ഭാസിന്റെയും സോണിയുടെയൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാൻ ജയിലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിമിഷാസ് ഭാസിനൊക്കെ നരയിക്കുന്ന പോലെ നരയിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ അഖിലേക്ക് വന്നേനെ നീയും സോഷ്യൽ നീ പൊതു പൊതുസമൂഹം കേരളീയ പൊതുസമൂഹം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അഖിലെ എങ്ങനെയാ ഹാദിയായെന്ന് ഇനി കാരാട്ടുവിനും അവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ കാട് കയറി അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കൽ കേൾക്കാനല്ല ഞങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല വൈക്കെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ കേസ് അന്വേഷിച്ച് എൻ ഐ എ പറഞ്ഞേക്കുന്നതായിട്ട് ഇവരുടെ
ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ തൊട്ട് പറയണം മോണ്ടിനെ പറയാത്തത് ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ സി ഇഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി താഴത്തോട്ടുള്ള എല്ലാരും മോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഉത്തരവില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരവ് ഉണ്ടോ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ആ കൊച്ചു ഉണ്ടായ ഫോട്ടോ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ മോണ്ടെ ഏത് കൊച്ചു മോണ്ടെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഷെഫീന പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഷെഫീന പറഞ്ഞു അത് അതിൽ ലവ് ലവ് ഇല്ല ജിഹാദ് മാത്രമേ അല്ല പിന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്താണ് പെണ്ണിനെ അഖിലിയ ഖാദിയാക്കി അതിൽ ലവ് ലവ് ഇല്ല ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ല ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറെ പിന്നെ ഈ ജിഹാദികൾക്ക് വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കയറി വെളുപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ആദ്യം മോണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മോണ്ടെ മോണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മോണ്ടിന് വെളുപ്പിക്കാൻ അവസരം തരാം പെയിന്റ് അടിക്കാൻ അവസരം തരാം ബാലൻസ് ഒക്കെ കൂടു ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ ആദ്യം ആദ്യം ഈ കാരാട്ടി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാരാട്ടി മ്യൂട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഷെഫീന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീക്കാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ലവ് പിന്നെ ഞാൻ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ലവ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആസർ ഇല്ല പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും ആദ്യം ഈ കുൺകു ഈ പെൺകുട്ടി അഖില എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഈ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യമാക്കാൻ മുസ്ലിമിലേക്ക് മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ തുടങ്ങി ആ ഹോസ്റ്റലിൽ തുടങ്ങി ആ പെൺകുട്ടി പഠിച്ച ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ട് കൂടെ കിടന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും ആ ബ്രെയിൻ വാഷ് ആരംഭിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്താരാന്നും കൂടെ ഓർക്കണം കേട്ടോ അഖിലയുടെ കൂടെ കിടന്ന ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്താൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്താരാണെന്നറിയോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കേട്ടോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആ കൂടെ കിടക്കുന്ന അഖിലയുടെ കൂടെ കിടന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു നീ ആ പെണ്ണെ ഹിന്ദു ആക്കിയാൽ നാലെ മുസ്ലിം ആക്കിയാൽ നിനക്കും കിട്ടും സ്വർഗം നിനക്കും കിട്ടും കൂലി വടച്ചോന്റെ അടുത്തൊന്ന് കിട്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ശരിക്കും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു ഒടുവിൽ ആ പെൺകുട്ടി സത്യസരണിയിൽ എത്തുന്നു അവിടെയും ബ്രെയിൻ വാഷ് അവിടെയും ബ്രെയിൻ വാഷ് ഒടുവിൽ ആ പെൺകുട്ടി ആ ഹലിയ അഖില എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഒടുവിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുന്നു ഹാദി ആകുന്നു ഹാദി ആയതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ലവ് ജിഹാദ് കിടക്കുന്നത് ക്ലൈമാക്സാണ് ലവ് ജിഹാദ് ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു ലവ് ജിഹാദ് എത്തുന്നു എവിടെ നിന്നോ ഷെഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തി നിർത്തി ഷെഫീന പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം ഷെഫീന പറഞ്ഞു തരാം ഷെഫീന മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഷെഫീന മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസരം തരാം അതിനുശേഷം ഇതാ എത്തുന്നു ലവ് ജിഹാദിന്റെ വേട്ടക്കാരൻ ലവ് ജിഹാദുമായി വേട്ടക്കാരൻ എത്തുന്നു ഷെഫീൻ ഷെഫീൻ ജഹാൻ അപ്പൊ അതുവരെ ഒരു പേരില്ലായിരുന്നു ഇതാ ഷെഫീൻ ജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ലവ് ജിഹാദ് വീരൻ അഖിലയിൽ നിന്നും അഖിലയിൽ നിന്നും ഹാദിയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറിയ ഹാദിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് പിന്നീടാണ് മതം മാറുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കേസ് എത്തുന്നു അതാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മോണ്ട് പഴയ പോലെ അല്ല മോണ്ടെ മോണ്ടിന്റെ മൂർച്ച അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് വെള്ളം അതിന് പെയിന്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത് ലവ് ജിഹാദ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു പുണ്യ പാവനമായ ഒരു പ്രേമമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദീപാ ചെറിയാൻ എവിടെയെന്ന് അറിയോ ഇപ്പം മറ്റേ റാഷിദിന് സിമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റിന് എവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ ഉണ്ടോന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പിന്നെ നിമിഷയും ഫാത്തിമയും സോണിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും ലവ് ജിഹാദ് അല്ല എന്ന് പറയണ്ട കേട്ടോ അത് ആർക്കാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ട അപ്പം നാസർ ഭായി പറയണത് എല്ലാം സത്യം തന്നെ ഇത് ആർക്കും അറിയില്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിളിപ്പിക്കുന്നത് വിളിപ്പിച്ചു കാരണം അത് കേൾക്കുന്ന നമുക്കൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടേ ഇതിലും പരിഭാവനമായ പ്രേമമുണ്ട് എന്നോട് കൂടെ പറയണേ
ഞാൻ ഈ വിഷയം കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് ഈ വിഷയം കല്യാണ പ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് ബാക്കി ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു വിഷയം പറയാൻ വന്നതാണ് എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് മോണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ മോണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല മോണ്ട് ഞാൻ ജന്മശത്രുത് അല്ല നാസർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പെയിന്റ് മാട്ട പിടിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ അല്ല നാസർ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അത് ലവ് ജിഹാദ് അല്ലാതായി എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ലവ് ജിഹാദ് ആണ് അത് അല്ലാന്നല്ല അത് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല നാസർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറ്റേ നാസർ അതെ വഴി കൂടെ പോകുന്ന വണ്ടിക്കും കൈ വെക്കണമെന്നില്ല ഒരാളെ സംസാരിക്കട്ടെ വിക്കി ഒരാൾ സംസാരിക്കണ്ടേ ഇവ എത്ര എല്ലാത്തിനും കയറി കൗണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വിക്കി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടോ വിക്കി വിക്കി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ദിയ ദിശ ദിശ വിക്കി ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കാന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോ ദിശ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഷെഫീന മാം ഞാൻ ഈ വിവാഹ പ്രായത്തിന്റെ വിശേഷണം കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് മറ്റത് എനിക്ക് മറ്റതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ അറിയവില്ല ഇതിപ്പം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ മറ്റേ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അഖിലയുടെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നാസർ പറഞ്ഞ അതേ വേർഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം ജിഹാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു വിഷയം സത്യത്തില് ആരൊക്കെ അതെ അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്ത് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതൊരു അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ കുട്ടിയെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തത് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ അറിയില്ല അറിയാത്തവരും വിവാഹ പ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കിയതിനെ പറ്റിയുള്ള ആർട്ടിക്കൾസ് വായിച്ചിരുന്നോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ ഇതിന്റെ ചർച്ച വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഷഫീന മാഡത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്താണ് സത്യത്തില് അത് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെങ്ങനെ പറയണോ എന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുകയാണുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി എന്റെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആ പേര് അതായത് ഇത് തിരുത്തി എഴുതി അത് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വയം ഞാൻ പറയുമ്പോ സമയം വീട്ടുകാർക്കെതിരെയാണ് പറയണേന്ന് എനിക്കറിയാം അവയറോട് കൂടി പറയണം പക്ഷെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്നെ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് പതിനെട്ടെന്ന് ആക്കിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കരഞ്ഞോ കാലോ പിടിച്ചു കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം നടന്നതും അത്രയും മോടയണൊക്കെ ആയ വലിയ കഥകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് അന്ന് എന്റെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അപ്പം മരിച്ചിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വയ്യ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു വേറെ എന്റെ അനിയത്തിക്കും എനിക്കും ഒരേപോലെ പിന്നെ ശാരീരിക ഘടനകൾ വന്നപ്പം അവളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു മുടന്ത ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതന്ന് ഉണ്ടായത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ പതിനെട്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ കെട്ടിക്കണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കും അതായത് എന്റെ ഈ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി എന്നോർത്തോണം അത്രത്തോളം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം പാസ്സായതേ ഉള്ളൂ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്നെങ്കിലും ആയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അത് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല പിന്നെ ഇതിനെതിരെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം നാമധാരികൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഇസ്ലാം രാജ്യത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാണിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ മതത്തിനെതിരായിട്ട് എന്നും പറയാൻ ഇവരെ അനുവദിക്കത്തില്ല മതത്തിനെതിരെ പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവർ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഈ മതത്തിനെ അവഹേളിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നിരന്തരമായി ആരെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ ഈ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ പറയുന്ന ശരികളെ ശരിവെക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യവും പറഞ്
അവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു കോളേജിൽ പോയി ഒരാൾ തനിയെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലും തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടികളിൽ പോലും അല്ലാതെ ഉള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏർലി മാരേജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലുള്ള ഫോഴ്സ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആ നിർബന്ധം കൊണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലാതെയാണ് പെൺകുട്ടികൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും കൂട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതിന് ഈ ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾ എന്നെ ആക്രമിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അതും പറയുന്നില്ല ഡാഷാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷെഫീന മാം ഭയങ്കര നല്ല ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഏര അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ അന്വർത്ഥമായി തീരുന്നത് താങ്ക് യു ഷെഫീന മാം അതെ ഷഫീന മാം നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു നല്ലൊരു കാര്യ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ബൈക്ക് ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബൈക്ക് ബ്രദറെ പ്ലീസ് ഇപ്പൊ ഈ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരും ഓഡിയൻസിനോട് കൂടി എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം പ്ലീസ് എല്ലാവരും ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടും പുതിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഫോളോ ചെയ്യണേ ബൈക്ക് ബ്രദർ രണ്ടും ചെയ്തു സംസാരിക്കാം ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോണ്ടേരിക്കാണ് ആ ലവ് ജിഹാദ് ടേം ഉണ്ടോ ടേം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവ അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ലവ് ജിഹാദ് ആണ് ഇങ്ങനെ ജിഹാദ് അല്ലേ നടന്നിട്ടുള്ളു ലവ് നടന്നിട്ടില്ല ലവ് അല്ലേ നടന്നിട്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് എന്തായാലും അതൊക്കെ ആ ആ സംഭവമൊക്കെ അത് അതിന്റെ ആയിട്ട് റിസൾട്ട് എന്ത് പറ്റി അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ അവ അഖില ഹാദിന്റെ അല്ലെ അഖിലയുടെ അമ്മ ഒഴുകിയ കണ്ണു നീരുന്ന് ഇവർക്ക് എന്ത് പകരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലത്തെ ആയിരക്കണക്ക് കുട്ടികളുടെ ഹിന്ദു കുട്ടികളുടെയും ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ അമ്മമാർ ഒഴുകി കണ്ണു നീരിന്റെ ആ മത പ്രളയാജ്ഞയായിട്ട് ആ ആ മതത്തിനെ നശിപ്പിക്കില്ലേ അതാണ് അവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ഇവര് സ്വർഗം കിട്ടും ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മതമാരി കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗം കിട്ടും വിചാരിക്കുന്നല്ലോ ഇവര് സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ആ ടേം ഇല്ല കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ടേം ഇല്ല എന്ന് ഇന്ന് പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കും അവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സംഭവം എന്താ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എന്തിനെ കൈയും കാലും കാണിച്ച് എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത ടീനേജ് ആയ കുമ്പൻകുട്ടികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് മതം മാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഇവർ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ഇവർക്ക് എന്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് അറ്റ്ലാസ് എന്ത് സംഭവിക്കണം ആ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ അഖിലയുടെയും അതുപോലത്തെ ആയിരക്കണക്ക് പതിനായിരക്കണക്ക് കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരും ആ കുടുംബക്കാരും ഒഴുകിയ കണ്ണുനീര് ആ അതിനൊന്ന് മറുപടി പറയാണ്ട് ഈ ഒരു കാലവും കടന്നു പോയിട്ടില്ല ആ കാലമൊക്കെ ആലോചിച്ചു നോക്കി കാലം എല്ലാത്തിനും പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും അതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും അവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം ലവ് നടന്നു ലവ് ജിഹാദെല്ലാം നടന്ന് പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ആദ്യം കൂട്ടിയത് ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ഒരു ടേം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ടേം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മതം മാറിയതാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പരസ്യം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഈ കുട്ടിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു കല്യാണമാണ് നടന്നത് ആ കുട്ടി അച്ഛനായിട്ട് ഏതോ ഒരാള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അവരുടെ ജാതി പിന്നെ സ്വന്തം അച്ഛൻ പിന്നെ അച്ഛനല്ലല്ലോ അവൻ കാഫറാണല്ലോ കാഫറായി അച്ഛൻ അവിടെ മാറി നിന്നു വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് അച്ഛന് പകരം നിന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ലവ്വേ നടന്നിട്ടില്ല വെറും ഒരു കല്യാണം നടന്നത് ഇതൊക്കെ ആരുടെ കണ്ണി പൊടിടാനാണ് അവര് തന്നെ സ്വയം സമാധിക
അതേ നടന്നു പോണ സമയത്ത് എന്ത് ലവ് ചെയ്ത എന്ത് എന്താ പറയണ ഒന്നുമില്ല അന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നടന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിനാണ് ഇവര് അതും പിടിച്ച് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് ദൈവം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ന് അതാ പിന്നെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേം വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് ഇവര് ആ ടേം ഇല്ല ഈ ടേം ഇല്ല ആ ടേം ഇല്ല ഇതാണോ നടക്കുന്ന സത്യം നടന്ന സത്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പറഞ്ഞവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ള മനസാക്ഷി കുത്തെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകണെന്ന് എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ അവിടെ ഇന്ന് പറയാം ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ലവ് ജിഹാദ് വാക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കണ അത് അവിടെ ഇല്ല അഖിൽ അഖിലഹാദി ലവ് ജിഹാദ് നടന്നിട്ടല്ല പോയിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ പത്ര നാഷണൽ ചാനൽ മൊത്തം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഖിലഹാദിയെ പൊട്ടി തെറിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സെക്സ് ലൈവ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോ എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം അപ്പൊ ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അവിടെ അവിടെ കണ്ട് കേരളം വിട്ടു പോകാതിരിക്കുന്നത് അതല്ല എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു മതത്തിന് ഒന്നിനല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിഷമം വിഷമം മൂലം അവർക്ക് അവരെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത പിന്നെ അവര് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോണതിന് വിഷമമാണ് പറയുന്നത് ആ അമ്മമാർ ചിന്തിക്കുക കണ്ണുനീരിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ അമ്മ കടന്ന് നെഞ്ച് നെഞ്ച് തല്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർത്തി അതാണ് ഇവര് ഈ ടേം ഇല്ല ടേം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ആ ടേം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ വിഷയം സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് വരെ അതുപോലെ അല്ലാത്ത അഖിലെ അഖിലെ എത്ര വളർത്തിയ ഒരു ഒറ്റ പെങ്കുച്ചാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയും എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവര് സ്വന്തം പേര് മുഴുവൻ വിളിക്കില്ല അത്രത്തോളം ഇതായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ കിടന്ന് നെഞ്ചെ തടിച്ച് കരുതെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് വിഷമമില്ല ഇതിലൊന്നും അതുപോലെ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളാണോ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ എത്ര കുട്ടികൾ അന്നിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പറയാനോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാനോ ഇല്ലാത്ത അറിയാത്ത പാവപ്പെട്ട അച്ഛനും മരിച്ചു പോയിട്ട് അമ്മമാര് വളർത്തണം എത്രയോ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നറിയോ അതൊന്നും പുറത്തറിയുന്നില്ല ആരും എന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ കുട്ടി വരുന്ന രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു അമ്മ മരിച്ചാൽ പോലും ഈ കുട്ടീനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തില്ല അവര് അവര് കർമ്മം ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അമ്മ കാഫ്രല്ലേ സുനിത മാം പറഞ്ഞതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഫാക്ട് ഇവരുടെ കിടക്കുന്നത് കാരണം മതം ആ ലവ് ജിഹാ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചതും ഈ പറയുന്ന സംഭവമായിട്ട് നടന്നതല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് അങ്ങനത്തെ കൺവേർഷൻ മാരേജ് ത്രൂ കൺവേർഷൻ നടത്താൻ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരോ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്വേഷണം അതാണ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലവ് ജിഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് റിലവൻ്റ് അല്ല ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇറലവന്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് നാസർ എന്നായിരുന്നു നാസർ നാസർ മറ്റേ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മറ്റേ ഹാദിയയുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് എവിടെ ലവ് ജിഹാദ് വരുന്നത് ഹാദിയയുടെ കേസ് ലവ് ജിഹാദ് അല്ലല്ലോ അല്ലാതെ ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ മാത്രമാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ ഒരു കാര്യം വരട്ടെ 
അതെ ഇത് 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 അതെ ഈ ലവ് ജിഹാദ് പോലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പറയുന്നത് ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂവിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് ഇവര് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോടതികളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിയമ സംവിധകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നിയമപരമായ ഭാഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദസമ്പത്തൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ലക്സിക്കൻ അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് അതുള്ളത് ബ്രിട്ടീ നമുക്കറിയാലോ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള എത്രത്തോളം പദസമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പദസമ്പത്തുകൾ രണ്ടായിരത്തിനു ശേഷമുള്ള പല പദസമ്പത്തുകളും ഇല്ല തന്നെയില്ല ഫ്രൈസുകൾ പോലും ഇല്ല എന്തിന് നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ അതൊന്നും പദസമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഈ നയൻ ഇലവന് ശേഷമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തന്നെ അവര് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പ്രവർത്തികളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സാങ്കേതികത്വത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു വരുന്ന ചുരുക്കത്തിലാണ് കോടതിയിൽ ആ വാക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ വാക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ആ ഫ്രൈസ് ഇല്ല ഈ ഫ്രൈസ് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ മണൽ മാഫിയ ഭൂമാഫിയ ഭൂമാഫിയ മണൽ മാഫിയ ഇതുണ്ടോ ആ പിന്നെ കോഴിക്കോട്ട് എയർപോർട്ട് വഴി എത്ര മലദ്വാർ ഗോൾഡ് കടത്തി മലദ്വാർ ഗോൾഡ് ആ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനാണ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിയമത്തിലില്ല ഒന്നും കടത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇനി ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയണത് പല കാര്യത്തിലും നമുക്ക് എതിര എതിര എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഒറ്റ കേസിൽ ഞാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൂടെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊരു ചായ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ സ്ട്രാറ്റജി എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ചായ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് കോമൺ സിവിൽ കോഡിനെയാണ് ഞാൻ ചായ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏഹ് പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അഞ്ച് ദിവസം ആ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതാണ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ദയാലം ഉണ്ടാക്കുന്നു നല്ല ടൈമില് എലക്ഷൻ ടൈമില് ഇവര് ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ നല്ലതാണ് ഇത് ഇവരെയൊക്കെ മുന്നേ കൂട്ടി പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഏക സിവിൽ കൂടെ ഒറ്റടിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഘട്ടം ഘട്ടമാക്കിയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നും ഏ ഇപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡ് ആയില്ലേ ഏ അപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നോ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയോ എത്തി ആ നിലയിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ സൈക്കോളജി ആ സൈക്കോളജി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇവരുടെ തലച്ചോറ് എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മുക്തലാക്ക് നിരോധനം വന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഏകീകരിച്ചു ഇനി ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് ഇവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്തോ പറയണ കേട്ടോ പറയണ കേട്ടോ മുസ്ലിം ലീഗോ മറ്റാണോ എന്നാണ് അതിന് ആധികാരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ അതെ ഈ എതിർപ്പ് പറയുന്നതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എതിർത്ത് എതിർത്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയാ സമ്മത
കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടുമെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു പല പല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് നോക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനവും അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളതും അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാനസിക വളർച്ചയും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനുള്ള അതായത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് പറയുക ഇതൊരു കൃഷിയിടം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് എപ്പോഴും ഫെർട്ടിലിറ്റിയില് ഒരു മാനസികമായിട്ടും തയ്യാറാവുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം തന്നെയാണ് കൃഷിയിടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ കൃഷിയിടമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് ഞാൻ ഖുറാന്റെ റഫറൻസ് വേണോ വേണോ അതായത് ഖുറാൻ സുറ അൽ ബക്ര വേഴ്സസ് ടു ടു ത്രീ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമർ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടമാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കും വിധം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചെല്ലാവുന്നതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആർക്കാ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രശ്നമല്ല മുസ്ലിം ലിംഗത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അത് ആ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ സുഖം കിട്ടണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സുഖം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒമ്പത് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ നിർത്തിയ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഡയമണ്ട് പറ ഡയമണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോ ഇതൊരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് കേരള അല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇസ്ലാം സമൂഹം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഈ പിന്നെന്താ ഈ ഏർലി മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഈ നിയമത്തിലൂടെ ഏർലി മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സം അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരുപാട് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അതായത് ഈ കുട്ടികളുടെ മാൽന്യൂട്രീഷ്യൻ പിന്നെ അതുപോലെ ചൈൽഡിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാരേജ് ആവുന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഇത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാരേജ് ഏജ് വന്നിട്ട് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് വരെയൊക്കെ ട്വന്റി വൺ ആക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് തികച്ചും നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഈ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ സമൂഹം വളരണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ പതിനാറ് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ മുൻപ് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ സമൂഹം എന്താ പറയാ ജനസംഖ്യാപരമായിട്ട് വളരുവുള്ളൂ എന്ന് ചില ആൾക്കാർ ഒരു ധാരണ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കിട്ടിയ ശരിക്ക് മുഖം അടച്ചുള്ള ഒരു അടിയാണ് ഈ നിയമം അപ്പൊ ഇനി പക്ഷെ എന്റെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇനിയും റദ്ദ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതുപോലെ നാല് കെട്ടാമെന്നുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർ ചേർന്നതല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ നിയമത്തിലൂടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ നിരോധിക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ ഒരു നിയമം നിരോധിച്ചു ഈ മുത്തലാക്ക് നിരോധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് വിവാഹം ഒരാൾക്ക് നാല് വിവാഹം ചെയ്യാന്നുള്ള നിയ ആ നിയമം കൂടെ നിരോധിക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അപ്പോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താ പറയാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരും ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരുമെന്ന് ഉയരുമെന്നുള്ളത് സംശയമില്ല പക്ഷെ ചില സമൂഹങ്ങൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ പുരുഷനോട് സമത്തരാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസ പ്രകാരം അവർ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നിയമമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ എന്താ പറയാ സ്ത്രീധനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും മിക്കവാറും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും അതുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെതിരെ എന്താ പറയാ അത് എത്രത്തോളം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പോയി എന്നുള്ള കാര്യം സംശയപരത്തോടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയാ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് പിന്നെ പുരോഗതി സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതി അതിലേക്ക് ഈ കാര്യം അല്ല ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ വരെയുള്ള മാരേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോ
ശ്രമിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു നിയമമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡയമണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് ഞാനാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാമോ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞതിനോടുള്ള ഒരു പൊരുത്തക്കേടാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഈ നിയമം ഇതില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനത്തിന് ഇതിന്റെ കൂടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യരുത് കാരണം അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗിഫ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആകും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യാമേ ആ കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും ആര് കൊണ്ടുപോയി പോലീസിൽ ഒരു പെട്ടീഷൻ കൊടുത്താലും അവിടെ നിന്നൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ വരും ഈ കല്യാണം അവിടെ നിർത്തും നടക്കില്ല അത് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ബെനിഫിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഞാൻ മുൻപിലുണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തതല്ല കമ്പയർ ചെയ്തതല്ല ഈ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം അതിന്റെ എന്താ പറയുക ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വരുന്ന പാകപ്പിഴ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇതുവരെ അത് നിരോധിച്ചെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തതല്ല ഓക്കെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ലിവിങ് ടു ദ റാൻ ഇപ്പോഴും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ആണത് നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ രാവിലെ നിങ്ങൾ മൂന്നാല് പേര് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഒരുമിച്ച് കാരണം ഇച്ചിരി മുമ്പ് മിസു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മോണ്ടും വന്ന് ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രാവിലെ ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോ മാറ്റി മാറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാരും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ നമ്മള് ഈ ആറു വയസ്സിലേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് മറ്റേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ തിരുത്തും അത് അതിനനുസരിച്ചില്ലോ നമുക്ക് നിസുനോട്ട് പോകണ്ട നിസുനോട്ട് പോകണ്ട അടുത്ത എനിക്കൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നേരത്തെ സ്ത്രീധനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആളോട് തന്നെയാ ആളുടെ പേരൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് കേക്കാവോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി ശരി അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീധനം രണ്ടു കൂട്ടരും സോൾവ് രണ്ടു കൂട്ടരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോൾവ് ആകും ഇതുപോലെ അപ്പൊ വേറൊരാള് സ്ത്രീധനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല സ്ത്രീധനം ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ഈ സ്ത്രീധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാ ആരാണ് ആരാണ് സ്ത്രീധനം മേടിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ യാദർശം പ്രസംഗിച്ചതിൽ ആരുണ്ട് സ്ത്രീധനം മേടിക്കാത്തവരും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരുണ്ട് സ്ത്രീധനം മേടിക്കാത്തവരോ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാത്തവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം സ്ത്രീധനത്തെ പറ്റി അല്ല സ്ത്രീധനത്തെ പറ്റി ഇവിടെ വന്ന് മേനി പിടിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല ഗവൺമെന്റ് ഒരു നല്ല നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളുടേതായ കപട ആദർശങ്ങളിലൂടെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മുടെ കപട ആദർശങ്ങളിലൂടെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് സ്ത്രീധനം മേടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഈ ഓഡിയൻസ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ആരുണ്ട് സ്ത്രീധനം മേടിക്കാത്തവർ ഞാൻ സ്ത്രീധനം മേടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരവാദികൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പരിഹാരിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആദർശം പ്രസംഗിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മേടിച്ചിട്ടുള്ളവരാ പറഞ്ഞു മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു രൂപ സ്ത്രീധനം മേടിക്കാതെ കെട്ടിയ ഒരാളാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇത് പറയാട ആരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം അതിപ്പോ നാസർ ഭായ ആയാലും ആരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എല്ലാരും അടച്ചു പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു രൂപ സ്ത്രീധനം മേടിക്കാതെ കെട്ടിയ ഒരാളാണ് 
ഒരു സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അടുത്താക്ഷേപിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീധനം മേടിക്കാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തിയാണ് പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ പ്ലീസ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഇരകളും വേട്ടക്കാരും നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഇരകളും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ വേട്ടക്കാരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ സ്ത്രീധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ സ്ത്രീധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം സ്ത്രീധനം മേടിക്കാത്തൊരു ഇല്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്ത്രീധനം മേടിക്കാതെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ അവർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഇരയും വേട്ടക്കാരും നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കാ ഞാന് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് സ്ത്രീധനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി ായിട്ട് <laughs> 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 ഞാൻ അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ തീർത്തോളാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓള് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒരു അതായത് ലവ് ജിഹാദിനെ ഇത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം പല പല ഇതിലും പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കാത്തിരുന്ന മാരി ചെയ്ത് മാരി ചെയ്യാനായിട്ട് കാത്തിരുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലമ്മാട്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സാധനം ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ തീയിട്ട് ആദ്യം മെറ്റൽ ഉരുക്കും മെറ്റൽ ഒരുക്കി കഴിയുമ്പം അതൊരു ലിക്വിഫൈഡ് ഫോം ആവും ആ ലിക്വിഫൈഡ് ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരത് ഷേപ്പ് ആക്കും സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്യുബർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ട്വൽവ് ടു നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയാം ആ ഭാഗമാണ് അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം അയാളുടെ ചിന്താഗതികൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാവും സോ ദിസ് ഈസ് ദ the molding period so a uh, molding period uh, just ee uh, oru uh, idu kondu namakku kadakkan patti ennallathu adhaayade 21 years kondu kadakkan patti ennallathu aashavahamayittulla oru karyana pakshe idinde ini oru counter point ivada njan vannappo nisu parnu pinna mondu parnannu aaro parnu that is a living together adu njan parayana vidhyasa point aanu adine namakku angane easy aayittum kaanan pattathilla kaaranam njan idu polthe aalkare kandittundu during my college period appo എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ കൺസെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ കൺസെൻറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് ഉള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ആർക്കും നിയമപരമായിട്ടൊരു ഒരു നടപടിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ മാരി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ലിവിങ് ടുഗദർ Uh, what can you do? You cannot do anything. So, that's the point. Then. And the third point that I have to say is that this is the religious conversion that is the age of the age. That's why I don't have to say that it's not clear. That's why I have to say that this is the conversion. That's why I have to say that this is the conversion. That's why I have to say that this is the conversion. That's why I have to say that this is the age. 
അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ദ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ബർത്ത് മദർ ഫാദർ മദർ ഫാദർ അവരുടെ റിലീജൻ ഫോളോ ചെയ്യുക അവരുടെ റിച്വൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറുമ്പം ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി അത് അവയർ ആയിരിക്കണം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സായി അത് റിലീജിയസ് കൺവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സോ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞോ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പറ്റി എന്ന് വരത്തില്ല സോ ആ ആ ഒരു പോയിന്റും യു ഷുഡ് മെൻഷൻ അതിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ and uh, the third per- the p- third part uh, kutiyala kalyanam kaikunnathu for females in my age uh, it is good at the age of 23 to 24 uh, 21 nu parayunnathu korcha early aanu adu 23 kaynu adu 26 27 aa age vare aanu adu parayanayittu reason undu because late marriage is no problems undu uh, especially uh, uh, if uh, they are becoming mother after the age of 30 പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി കോമൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് മോർ ഓവർ ചൈൽഡിന് ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഹെമറേജ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഫിക്സ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ Uh, we should uh, complete our family complete our family means uh, 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 that is uh, what angana uh, undavumbo we can have a uh, healthy life and avade stree dhanathine kurichu parnadu konde adinnem kooda oru point onnu enikku adu mention cheyanam undu stree dhanam ennu parayunnathu the problem lies where nammada uh, indian culture answers uh, the woman is going from her home and uh, she is uh, living with her husband her husband na veetilo to poyittu husband da kooda jeevikkana aa samayathe namukku poyittu penna veetarodu parayan pattu ningal anju paisa koduthu poradum parayan pattu because she has her own avu valannu varuna oru saajyam illa ipo ipo cherkan penna veetilo to varu cherkan anju paisa kodukkirudu ennu venengi namukku parayam penna veetarodu pakshe penna apporthottu povva appo avalde well being nu vendi avaru paisa kodukkanengil namukku adu kodukkan paadilla ennu namukku parayan pattathilla pakshe adante point evada kadakkana nu choichu kenjale pala aalkarum they trust that എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ഡൂം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാല് ചെറുക്കന്റെ പേരിൽ പൈസ കൊടുക്കുക ചെറുക്കന് സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കുക ചെറുക്കന് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് കൺസിഡർ അവർ ഡോട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ടീച്ച് നം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ സെൽഫായിട്ട് ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് സെൽഫായിട്ട് അവരുടെ കാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി വരുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വരുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോം ഡിസിഷൻസ് അതല്ലാതെ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ പൈസ കൊടുത്തു വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സ്വർണം കൊടുത്തു വിട്ടു അവരതെല്ലാം എടുത്ത് അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ഇനിയും പൈസ വേണമെന്ന് പറയുന്നു 